Galera, boa tarde. Galera, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando a vocês a forma que eu alimento minhas colmeias, alimento minhas abelhas. É, eu já trago o xarope, eu já trago umas garrafas, são esses corotos aqui. Esses aqui eram os da última alimentação, eles ficaram aí. É, eu já trouxe outros hoje, já achei com a tampa sem ser furada, essa aqui tá furada essa tampa o que tava na colmeia, eu já trago com a tampa sem ser furada quando chega aqui, só substituo essa aqui é as tampas que eles vinham tampado ali eu já trouxe mais cera alveolada tá, tá dando cera na que precisar hoje esse é para que, os que tem o alimentador interno o fumigador até aqui a cera o sapiário é novo nem todas estão com os quadros completos então, todo oito em oito dias, quando eu venho fazer a alimentação, eu já trago cera. Para que tiver precisando, eu já estou dando a cera. Os chão estão com alimentação, estão com um movimento muito bom. Estão com um bom movimento na, na boca da comércio. Estão chegando, está tendo uma floradazinha. O João, o Angico, que está falando aqui na região. É, mas mesmo assim, eu estou alimentando. Está mesmo na linha de voo delas. É, esses enxames aqui foram produzidos por mim mesmo, produzir eles com dois quadros, com abelha aderente, estão desenvolvendo muito bem, nesse apiário são 15 colmeias, 10 enxame, foi produzido por mim mesmo, e como você pode ver, eu já distribuí as garrafinhas, cada uma já está perto, e agora eu vou estar tá mostrando para vocês como é rápido e prático colocar o alimento, com esses alimenta usando esses alimentadores de cano, que são cano 40, no canal tem vídeo mostrando como fazer esses alimentadores. E galera, aí ó, só o seguinte. A garrafinha já tá com um furada, quatro furzinhos. Que é rápido demais. Só chegou, virou aqui na boca da caixa. Essa aqui também tá com um alimentador interno. Eu vou estar tá abrindo ela para fazer revisão e colocar o alimentador interno. E só chegando e... Tirando aqui na boca, muito rápido. Veja que eu não estou nem usando luva. É, o enxame não dá nem tempo ele querer atacar, porque ele é muito rápido para alimentar, ele nem percebe. Esses corotes, eles não vazam, cai só o pinguzinho quando você vira a garrafa mesmo e logo ela veda ó. não cai nenhum pingo esse é só o que a abelha vai recolher mesmo essa daqui ela tá passando por um manejo ela tava bem atrasada a gente tá entrando com dois duas garrafas ao mesmo tempo tá entrando com um litro nele para ajudar o desenvolvimento dele essa também é alimentador interno, está abrindo ela. A ideia mesmo hoje aqui é mostrar para vocês a rapidez de alimentar dessa forma. Muito simples, alimentador. Aqui. A última. Acabei de botar alimento para 15 enxame. Na verdade foram 12, porque 3 estão com alimentador interno. Eu vou estar tá abrindo elas agora para estar tá colocando o alimento nela. Essa, uma é essa daqui, que é o nosso enxame de captura. Tem uma sequência de vídeo no canal dela, desde a primeira revisão, quando a gente trouxe ela para cá, fez a primeira revisão nela até a quinta revisão, nós estamos na quinta revisão hoje eu vou estar tá fazendo a sexta revisão e vou estar tá compartilhando com vocês no canal tá ok? olha, todos alimentados muito rápido, eu nem prestei atenção, mas foi questão de minuto muito rápido mesmo eu vim sozinho mesmo é um serviço que dá para você fazer só na apicultura o ideal é trabalhar de dois, no mínimo dois mas há serviço como esse que dá para você fazer muito bem sozinho. 
Veja que rapidinho eu fiz. Olha aí como ficou show. Todas com seu alimento na boca. E agora eu vou estar tá botando o alimento dessas do alimentador interno. Então galera, acompanha aí um pouco da alimentação. Pra comer com alimentador interno. Tem uma facinha nela. Então, os alimentadores internos eles têm sempre essa desvantagem de você ter que estar sempre abrindo a comer, né? Você sempre tem que abrir a comer. Porém, eles são bem eficazes. Eu estou gostando de trabalhar com eles, nunca tenho trabalhado. Mas toda vez esse mesmo processo de estar abrindo a comer. Eu estou fazendo a revisão aqui. Esse enxame aqui, galera, não é um enxame de captura que a gente tem a sequência de vídeo no canal esse chama aqui ele é um chama produzido a gente mesmo pelo menos produzir esse chama tá puxando essa cera passando aqui puxando uns pouquinhos tá bem populoso esse chama foi um dos primeiros chama que eu fiz eu não tinha nem prática ainda pegando as manhas um pouco e agora eu já estou conseguindo desenvolver bem rápido a produção de enxame. Essa cera nova ela já puxou. Show de bola essa cera. Olha como tá. É, o alimentador interno oferece essa vantagem, né? Ela pode estar tá vendo cenas como essa como essa capa tá de ovo olha a postura a sainha tá botando nesse falso certo eu acredito que aqui já tá tendo um efeitozinho da, da florada que tá tendo na região não é florada de produção ainda a florada aqui é na época da, da chuva não começou ainda na época da chuva aqui tá olhando mais um quadro vou estar tá colocando esse no meio colocando esse no meio minha cor. Olha esse quadro. Cor de bola essa. Como é aqui, viu? Olha essa reserva de mel. Reserva de mel que essa, esse enxame tem. Olha essa postura. Essa rainha nova. Essa rainha nova foi produzida pra gente nele. Como tá de larva. Isso aqui, ó. doadora desse chão aqui ele deu uma produção muito boa assim ele passou ele deu uma produção muito boa sem manejo sem manejo nenhum ela atingiu uma produção boa por isso que a gente escolheu ela para tirar filhos dela para tirar filhos dela olha essa postura completo 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 postura só lembrando, não, mas esse não é o enxame da sequência de vídeo que tem no canal. Já eu vou estar fazendo o vídeo nele. Vai ser o próximo vídeo, vai ser ele. Você vai poder estar acompanhando a sexta revisão nele e vendo como ele desenvolveu, como ele desenvolveu após aqui. Isso aqui já tinha sido uma lâmina de cera que ela tinha puxado de um lado e eu trouxe para o meio. Olha o desenvolvimento desse enxame. Todo completo de lava. Eu vou estar deixando essa capa aqui. Vou estar colocando esse de cera. Esse aqui a gente está pondo nele. Esse eu vou trazer ele para cá. No meio. Ela vai transformar esse resto desse alimento em, em cria, né? Esse enxame aqui foi feito com apenas dois quadros de cria. Ele retirou dois quadros de cria, tirando um quadro com cria fechada e um quadro com larva de até três dias. Esse aqui ela já está puxando, não tem postura aqui. 
Tá encostando ele aqui, certamente ela vai trabalhar nesse quadro agora. Né? O senhor dela não está trabalhando ainda, mas eu chamo que tem muita abelha. Né? Vou continuar deixando dois aqui. Que está tendo flor na região, como tem comentado. E ela pode entrar com a florada, uma quantidade boa de neco. Você pode ver que esse alimento é diferente. Esse material aqui é um material desse. Diferente do alimentador da, da, do chão de captura. Ele está entrando aqui com uns 800 ml. Fiz o um xarope e tem uns corotos que sobrou um pouco para essa daqui. Já que esse alimentador aqui cabe até 2 litros. Esse alimentador aqui, galera, no canal tem um vídeo ensinando a fazer também. Sai custo zero. Alimentador desse. Aqui nós ainda vai demorar um pouco ainda a nossa florada para a produção, isso já está desenvolvendo bem. E é isso que a gente espera do enxame, feito uma revisão, feito um manejo. Aí galera, se estiver gostando dos vídeos, é, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. 